Hola otra vez chicas y chicos, ya estamos aquí en nuestra segunda parte de nuestro video cómo hacer tamales oaxaqueños, verdes, de mole y rojos. Entonces, bueno, quienes vieron nuestro video anterior ya habrán preparado sus salsas. En este video vamos a presentar los ingredientes como tal para hacer ya directamente nuestros tamales y después vamos a presentar la elaboración ya como tal del tamal, la preparación de la masa. Así que bueno, pues acompáñenme a conocer los ingredientes para esta receta. Y chicas, ya estamos listos para preparar ahora sí la masa de nuestros tamales y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Previamente ya debieron de haber preparado ustedes sus salsas, las cuales vieron en el video anterior. Entonces ya aquí tenemos listas nuestra salsa roja, nuestra salsa verde, nuestro mole y ambas carnes, tanto carne de puerco como pollo. Ya esto ya está listo. Y es parte de lo que vamos a utilizar para los tamales, para rellenar como tal nuestros tamales. Para la masa vamos a ocupar 2 kilos de masa de maíz. Yo aquí tengo 2, pero si ustedes van a preparar más, pueden ocupar más masa. Tengo también aquí medio kilo de manteca de cerdo. En este caso voy a ocupar aproximadamente un cuarto de manteca por cada kilo de masa. Entonces si ustedes quieren poner un poco más de masa lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo voy a utilizar el consomé de mi carne de puerco para la masa de mis tamales, pero si ustedes quieren ocupar el consomé de su pollo, también lo pueden ocupar. Tengo aquí una hoja que le voy a poner a mis tamales que se llama hoja santa. Esta hoja yo la voy a utilizar cortadita, así como picada, pero miren, es una hoja grande que le vamos a poner a nuestros tamales. Y finalmente, bueno, pues no podía faltar uno de los ingredientes principales, nuestra hoja de plátano. Ya tengo aquí varias hojas de plátano que las vamos a ocupar como tal para envolver nuestros tamales. Entonces vamos a comenzar la preparación de nuestra masa. Van a colocar su masa en un recipiente lo suficientemente grande para que ustedes tengan el espacio para estar amasando bien. No vayan a ocupar un espacio pequeño porque les va a costar mucho trabajo estar amasando. Muy bien, vamos a comenzar a amasar primero agregando la manteca para ir suavizando poco a poco nuestra masa. Voy a agregar la mitad primero. Y ahorita voy a agregar lo demás. Vamos a comenzar a amasar con la manteca. Vamos a ir agregando un poco de consomé para ir suavizando un poco más nuestra masa y no nos cueste tanto trabajo amasarla. Va a quedar una masa un poquito aguada. No nos va a quedar una masa clásica como la que preparan para quesadillas o para gorditas, no. Tiene que quedar una masa un poco más aguada que esa. Prácticamente terminamos de amasar, yo aproximadamente coloqué un litro de consomé y toda la manteca que teníamos, que les presenté al principio, les va a quedar una consistencia aguadita, como les dije, no tiene que quedar una consistencia muy sólida. En este momento lo único que falta es probarlo y agregar un poco de sal. Yo ya lo probé, no tiene casi sabor, así que le voy a agregar sal. Voy a comenzar agregándole una cucharada de sal, más o menos de este tamaño, no es una cucharada llena. Y voy a amasar nuevamente para ver qué tal queda el sabor. Incorporan muy bien para que se desintegre totalmente la sal. Recuerden que al momento que ustedes van amasando... Van tratando de romper todas las, todos los grumos que tenga la masa. En mi caso ya casi no tenía grumos, sin embargo los poquitos que todavía quedaban, bueno, los vamos a, a disolver de esta manera. Muy bien. 
bien, vamos a probar otra vez nuestra masa para ver si no necesitamos ponerle más sal. Y sí, sí le hace falta un poco de sal, así que voy a agregar otra cucharada de sal. Les tiene que quedar ligeramente, muy muy ligeramente salada, muy ligero. Incorporan muy bien todo nuevamente, amasando. Muy bien, vamos a probar nuevamente para ver qué tanto nos falta de sal. Ya no le falta mucha sal, ya solamente voy a agregar más o menos una media cucharadita. Entonces ya solamente voy a agregar esto. Es todo lo que voy a agregar. Además recuerden que también nuestros guisos ya traen su sabor, entonces no queremos también que se salen nuestros tamales. Muy bien, vamos a probar por último nuestra masa. Muy bien, ya quedó. Y vamos a preparar nuestras hojas para nuestros tamales. Para preparar nuestras hojas tenemos que extenderlas completamente. Una vez que las tenemos totalmente extendidas vamos a comenzar a cortar cuadros. Hay algunas que son un poquito delicadas entonces vamos a tener un poquito de cuidado. Yo voy a cortar cuadritos más o menos de este tamaño. Y aquí es donde voy a colocar mi tamal y aquí es donde lo voy a envolver. Entonces voy a cortar varios cuadros del mismo tamaño. Ustedes han cortado ya todas sus hojas, las vamos a llevar a la estufa porque tenemos que asarlas un poquito a manera que se hagan suavecitas para comenzar a formar nuestros tamales. Van a prender la lumbre de su estufa a fuego alto y van a comenzar a pasar de esta forma sus hojas. Van a notar cómo van a cambiar un poquitín de color, como que se van oscureciendo. Por ambos lados las van asando un poquito. Con esto van a suavizar un poquito su hoja para que no sea más fácil doblar el tamal y envolverlo. A mí me salieron 23 hojas para formar 23 tamales. Entonces, bueno, depende cuántas hojas tengan ustedes, son los tamales que les van a salir. Una vez que ya está completamente asado, ahora sí pueden ir formando sus tamales. Van a hacer lo mismo con cada una de sus hojas. Una vez que ustedes ya tienen sus hojas listas para sus tamales, vamos a colocarlas así. Yo, cru yo coloqué una así hacia abajo y una cruzada porque la de aquí abajo tiene algunas fisuritas. Entonces no quiero que se salga el relleno de mi tamal entre las hojitas. Entonces... Voy a colocar un poco de masa con ayuda de esta cucharita y la voy a ir extendiendo bien. La tienen que extender en toda la hojita. Tienen su masa, van a colocar la salsa de la que ustedes van a preparar su tamal. En este caso yo voy a preparar este tamal verde. Coloco mi salsa. Voy a tratar de extender con la misma cuchara un poco la salsa. Lo voy a preparar de pollo. Aquí vamos a, a poner suficiente pollo porque son tamales para la casa. Le ponemos un poco de salsa sobre el pollo y vamos a colocar finalmente la hoja santa, pero yo la voy a colocar cortada en pedacitos. No van a poner la hoja completa, 
Si ustedes no consiguen la hoja santa o no tienen, no se preocupen, no importa, no pasa nada. No es necesario que la pongan. Una vez que ya tienen todo, ahora sí vamos a envolver nuestro tamar. Primero vamos a colocar un lado, luego el otro. Después voy a cerrar aquí. Nuevamente aquí. Y para que no se salga o no se separe nuestro tamal, lo vamos a amarrar. Para poder amarrar sus tamales van a ocupar una misma tirita de sus mismas hojitas. De esta forma. Y ya queda amarradito para que no se zafe su tamal. Y lo mismo van a hacer con cada uno de sus tamales. Depende de qué los vayan a hacer ustedes, de rojos, mole, como ustedes quieran. Los van a ir preparando de esta manera cada uno. de Ya terminamos de preparar todos nuestros tamales. En este momento lo que vamos a hacer es colocarlos en nuestra olla. Yo tengo aquí una vaporera. Y los voy a acomodar. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo irlos acomodando. Ya tengo aquí mi olla. Ya coloqué el agua en la parte de abajo. El agua la coloqué justo un poco abajo. Donde empieza la rayita donde voy a colocar mi parrillita. Y voy a colocar una monedita de cobre. Hay muchos mitos en torno a los tamales. Pero bueno, este de la monedita nos indica... Que cuando la monedita comience a brincar en nuestra olla, cuando escuchemos que comienza a brincar en la olla, quiere decir que el agua ya está hirviendo. Mientras siga brincando la monedita, quiere decir que el agua no se ha terminado en nuestra olla, para no estar abriendo la olla cada rato y revisar. Bueno, una vez que ya colocamos su monedita, ahora vamos a forrar toda nuestra olla por dentro con las hojas que nos sobraron. Van a formar una especie como de camino. Una vez que ya formamos una capita hasta abajo con nuestras hojas, vamos a ir colocando nuestros tamales. Yo los voy a ir acomodando encontrados, a manera de irles dando como una especie de huequito entre cada uno de ellos, para que entre bien el vapor. He terminado ya de llenar mi olla, ya están prácticamente listos para cocerse mis tamales con las hojitas que me sobraron. Voy a tapar un poquito en la parte de arriba. No me sobraron muchas, así que ya es poquito lo que voy a colocar en la parte de arriba. Y bueno, pues ahora sí vamos a tapar nuestra olla. Y bueno, pues ya ven que les decía que hay muchos mitos en torno a los tamales. Bueno, otro de los mitos que yo conozco es poner un poquito de masa en la parte de arriba de la tapa uno es para darnos cuenta cuando nuestros tamales ya se cocieron y otro es poner la masa en forma de crucecita como para darles una bendición a los tamales entonces bueno pues yo, yo voy a seguir también este mito voy a seguir todos los mitos que conozco para que mis tamales queden muy bien cocidos yo no sé realmente si sean verdad o sean mentira, pero yo los voy a aplicar. Entonces voy a formar aquí mi crucecita con la masa. Y bueno, es una manera de dar una bendición a mis tamales. Y bueno, el otro mito que conozco es que nos tenemos que poner muy contentos en este momento para que nuestros tamales se cosan muy bien. Así que todos brinquen de alegría en este momento y ahora sí lleven su olla a la estufa para que se terminen de coser sus tamales. Más o menos van a tardar un tiempo aproximado de dos horas o dos horas y media. Entonces en dos horas nos vemos chicos para revisar nuestros tamales. Ya pasaron aproximadamente dos horas y media. Más o menos hace como media hora yo revisé los tamales y todavía les falta un poquito, así que decidí dejarlos media hora más. Ya ahorita ya están, ya están listos. Miren, ya están aquí nuestros tamales. Ya los voy a retirar del fuego y vamos a ver qué tal se ve. ¿sí? 
Así se van a ver todas sus hojitas una vez que ustedes ya hayan terminado de la cocción de sus tamales. Los vamos a retirar. Los del vamos fuego. a sacar nuestros tamales. Van a retirar todas las hojitas que los cubrían. Recuerden que arriba le habíamos puesto algunas hojitas. Vamos a sacar uno para ver qué tal nos quedó. Vamos a sacar este. Vamos a revisarlo y ver qué tal quedó. Vamos a ver qué tal nos quedó nuestro tamal. Ya lo retiré aquí y dejé que se enfríe un poquito porque la verdad es que salen muy, muy calientes. Entonces tengan cuidado de no quemarse. Vamos a ver qué tal nos quedó. Este es de mole, miren. ¿Cómo sabemos cuando nuestro tamal ya está listo? Bueno, pues cuando las hojitas se separan completamente de la masa. Miren, ya está separadito, ya nada se pega. Entonces ya quiere decir que ya está listo nuestro tamal. Vamos a ver por dentro qué tal de cocción. Oh, pues está súper bien, miren. Espero que nuestra receta les guste mucho. Con esto terminaríamos, chicos. Disfrutan mucho sus tamales este próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y pues ahorrense la compra, háganlos ustedes mismos. Den muchos likes a nuestro video, recuerden compartirlo y síganos en nuestras redes sociales, los invitamos. En la parte de abajo les voy a dejar el link de cada una de ellas. Y si gustan también seguirnos en nuestro grupo Cocinando Delicias con Amor que está en Facebook. Nos vemos en el siguiente video, chicas y chicos. Hasta la próxima. ¿Qué tal quedaron sus tamales? Espero que hayan quedado muy, muy ricos y deliciosos. Es una de mis recetas favoritas y bueno, pues aprovechando este 2 de febrero ya no tienen que comprar tamales, ya los hacen en casa. Espero que nuestras recetas ambas les hayan gustado mucho y que, por supuesto, las compartan, nos den muchos likes, se suscriben a nuestro canal Van a encontrar muchas más recetas, no solamente esta, van a encontrar muchas, muchas ideas, creaciones originales, delicias, que yo espero que también sean de su agrado. También síganos en redes sociales, en la parte de abajo, en la descripción de nuestro video, ahí van a encontrar todos los links para poder seguirnos en redes sociales. Síganos en nuestro grupo de Facebook, Cocinando Delicias con Amor. Es un grupo donde van a encontrar muchas, muchas recetas y van a poder compartir muchos tips y muchos otros países que ya forman parte de nuestro grupo. Es un grupo aún pequeño, pero bueno, pues yo creo que poco a poco va a ir creciendo hasta llegar a ser un gran grupo. Nos vemos chicos y chicas. Hasta la próxima. Les mando muchos besos y que tengan una tarde fabulosa. Bye.